നമസ്കാരം ഗ്രാമ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മണപ്പുറം ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി തുടങ്ങി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പദ്ധതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ കിസാൻ സഭ സമരം എം പി ഹരിതത്തിന് മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തുടക്കമായി ത്രിപ്രയാർ ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ പി എ നസീറിന് യാത്രയായിപ്പ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വലപ്പാട് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തുന്ന മണപ്പുറം ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി മണപ്പുറം റിതി ജ്വല്ലറി എം ഡി സുഷമാ നന്ദകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ തോമസ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻനിർത്തി വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അവശതയെ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളും സ്ഥിരം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരുമായ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാസം ആയിരം രൂപ വെച്ച് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ സിഇഒ ഇൻചാർജ് ജോർജ് ഡി ദാസ് മണപ്പുറം ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് പി ആർ ഒ സനോജ് ഹെർബർട്ട് ഡി ജി എം സുഭാഷ് രവി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി എസ് രമേഷ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കെ എം അബ്ദുൾ മജീദ് പി എസ് ഷജിത് കൃഷ്ണവേണി പ്രമോദ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ജോയ് സി വർഗീസ് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോജക്ട് മാനേജർ ജസ്ന രാജൻ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ വി എസ് സൂരജ് ശ്രുതി ഗിൽജിത്ത് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു അധികം സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ സാരഥി ശ്രീ തോമസ് മാസ്റ്റർ ഈ സാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം പലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിന് വളരെ വളരെയധികം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാഴ്ചവയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സഹായങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കുക കൊറോണ കാലത്ത് കേന്ദ്രം കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കിസാൻ സഭ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ സമരം നടത്തി പെരിങ്ങോട്ടുകര കിഴക്കുമുറി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിലെ സമരം കിസാൻ സഭ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്ര ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്ത കമ്പനികളുടെയും ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട വ്യവസായികളുടെയും ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് ഇന്ന് എഴുതി തള്ളാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് വരൾച്ച മോകുലമോ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമോ നാച്ച സംഭവിച്ചാൽ അവനെ ആ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അവൻ്റെ വീടും പറമ്പും ജപ്തി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന മധുലാൽ പള്ളത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രകാശൻ കാരാട്ടുപറമ്പിൽ കെ സി ബൈജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കിഴകമുറി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിലെ സമരം എം വി സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആൻഡോ പി കെ ശ്രീജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നമുക്ക് വിളവെടുക്കുന്നതിന് കഴിയാതെ വരുന്ന സ്ഥിതിയും അതുപോലെ തന്നെ വിളവെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിനോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ ഈ വിളകൾക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രഖ്യാപനവും നടത്താത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കർഷകരുടെ വിളകൾക്ക് ന്യായമായ വില ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിസാൻ സഭ കാരമുക്ക് മേഖലാ കമ്മിറ്റി പി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ധർണ സി പി ഐ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം പി എൻ ധർമ്മൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശശിധരൻ പൊറ്റേക്കാട്ട് പൗലോസ് ചിറയത്ത ഷീല ബാബു പി കെ കുമാരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരളത്തോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ കോവിഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എല്ലാ 
നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തൃപ്രയാർ പോളി ജംഗ്ഷനിലെ സബ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി കിസാൻ സഭ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ എൻ ആർ കൃഷ്ണൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ വിജയരാഘവൻ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി എൻ എ പി സുരേഷ് കുമാർ സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി വി വി പ്രദീപ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ടി സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി ആർ പ്രമീള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സീമ രാജൻ ടി എ പ്രതാപൻ രജനി എന്നിവർ ധർണയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരെ സമരം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നത് പരിതാപരമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആ വഴിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതാണ് കാരണം നോട്ട് നിരോധനം തൊട്ട് ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച് ജനങ്ങളെ തകർക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ കർഷകരെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികരെ ഇവരെല്ലാവരും നശിപ്പിക്കുന്ന നിരുത്ത് ചെറിയ കച്ചവടക്കാരെ ഇവരൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നയമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കിസാൻ സഭ വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വലപ്പാട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി കിസാൻ സഭ നാട്ടിക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി ആർ മോഹൻദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി എൻ സുജിന്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എം എ സലീം സി പി ഐ നാട്ടിക മണ്ഡലം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ശശിധരൻ വലപ്പാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എ ജി സുഭാഷ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി രാജൻ പട്ടാട്ട് മഹിളാ സംഘം വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സീന കണ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലാൽ വലപ്പാട് എം ടി ബാബുരാജ് കൃഷ്ണൻ കല്ലറക്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ദേശവ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിച്ചുള്ള ധർണ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അരങ്ങേറുകയാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ നൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കമ്മിറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സംഘടി സമരത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് കിസാൻ സഭ വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തൃത്തലൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സമരം സി പി ഐ മണലൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വി ആർ മനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിസാൻ സഭ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സി ബി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളായ രവീന്ദ്രൻ ഐക്യരാത്ത ഗീത ആനന്ദൻ ദിനേശൻ പൊയ്ക്കരാത്ത വി കെ ദിനേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കാർഷിക മേഖലയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മുതൽക്കൂട്ടായ കാർഷിക രാജ്യമായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കർഷകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെയാണ് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ എല്ലാ വിവിധ മേഖലയിലുള്ള സംഘടനകൾ മുഴുവൻ സമരംഗത്താണ് നമുക്കറിയാം നിരന്തരമായി നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ രംഗത്താണ് സമരംഗത്താണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അൻപത്തിയാറാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൽ വാടാനപ്പള്ളി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും നടത്തി കെ പി സി സി അംഗം സി ഐ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സി എം ശിവപ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജിജു വൈക്കാട്ടിൽ ഇ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സി എം രഘുനാഥ് മുഹമ്മദ് എം എൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആസിഫ് അലി റിൻഷാദ് നാസിം എ നാസർ സി എ ഫ്രാൻസിസ് സുരജ വിപിൻ ക്രിസ്റ്റി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആ നയങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ മധ്യാഹ്നം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ലോകത്തുണ്ടായ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ അത് ബാധിക്കാതെ ഒരു ലേശം പോലും സാമ്പത്തിക മാന്യം ഉണ്ടാകാതെ ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് നെഹ്റുവിയൻ നയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അൻപത്തിയാറാമത് ചരമ വാർഷികത്തിൽ അന്തിക്കാട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഭവനിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും നടത്തി അനുസ്മരണ യോഗം കെ പി സി സി അംഗം സുനിൽ അന്തിക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളായ ഇ രമേശൻ ഷൈൻ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗൌരി ബാബു മോഹൻദാസ് ജോർജ് അരിമ്പൂർ പി പി വത്സൻ യു നാരായണൻകുട്ടി എ എ ആബിദ് അലി വിജയൻ മാണിക്കത്ത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ പി സി സി വിചാർ വിഭാഗ് താനിയം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അൻപത്തിയാറാമത് ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണവും പുഷ്പാർച്ചനയും പെരിങ്ങോട്ടുകര നാലും കൂടിയ സെന്ററിൽ നടത്തി കെ പി സി സി വിചാർ വിഭാഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആന്റ
ശിവജി കൈപ്പുള്ളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അബിൻ കൃഷ്ണ തിലകൻ രാജു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഒട്ടേറെ നന്മ പ്രവർത്തികൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ചേരിചേരാ നയം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ലോകശ്രദ്ധ ആർജിച്ച ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്കെന്നറിയാം ഒരു ചേരിയെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് മറച്ച ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ഏതൊരു കായിക കാര്യത്തിലായാലും ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എഴുതാനായിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായി അംബേദ്കറിനെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അത് നേതൃത്വം ഏൽപ്പിച്ച ധീരനായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അന്തിക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകളിലൂടെ രണ്ട് വിരുദ്ധന്മാർ പിടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാഞ്ഞാണിയിൽ വെച്ച ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കിടയിൽ നഷ്ടമായ മണലൂർ ബാങ്ക് സെന്റർ സ്വദേശി ഏങ്ങണ്ടി വീട്ടിൽ ഷൈജു ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പേഴ്സിലെ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കൂടി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പോലീസ് വീണ്ടെടുത്തു മെയ് പതിനൊന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് തൃശൂരിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേയാണ് കാഞ്ഞാണി സെന്ററിൽ വെച്ച് ബൈജുവിന്റെ പേഴ്സ് നഷ്ടമായത് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പേഴ്സ് നിലത്ത് വീഴുന്നത് കണ്ട എതിർ ദിശയിൽ നിന്നുള്ള ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ വാഹനം നിർത്തി നാലുപാടും നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം പേഴ്സുമായി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു ഈ രംഗങ്ങൾ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട ഒരു വഴിപോക്കൻ ഈ വിവരം അന്തിക്കാട് പോലീസിനെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ പരിശോധിച്ചത് അതിലെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ വെച്ച് അന്തിക്കാട് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് ഉടമയ്ക്ക് പണം തിരികെ ലഭിക്കാൻ കാരണമായത് ഒരു ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നിജസ്ഥിതി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്നാം തീയതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുകയാണ് കാഞ്ഞാണി വെച്ചിട്ടൊരു പയ്യൻ്റെ പേഴ്സ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സ് നിലത്ത് വീണുപോയി മറ്റൊരു ബൈക്കുകാരൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ആ പേഴ്സ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം അത് നമ്മളെ പോലീസിനെ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളത് തുടർച്ചയായിട്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്കതിൻ്റെ ആൾക്കാരെ ഈ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയ ആളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എ ടി എം പാൻ കാർഡുകൾ എന്നിവയും നഷ്ടപ്പെട്ട പേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്തിക്കാട് സെന്ററിലെ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് കാണാതായ ബാറ്ററി മോഷണം പോയതുൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതികളെയാണ് ക്യാമറ കണ്ണുകൾ കണ്ടെത്തിയത് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിലായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അറുപത്തിയഞ്ച് ക്യാമറകളാണ് ഇതിനകം പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നാല് മോണിറ്ററുകളിൽ ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനവും നിലവിലുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സി സി ടി വി കവറേജ് ഉള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അന്തിക്കാട് പോലീസ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് നാല് മോണിറ്ററുകളിലായിട്ട് അമ്പത്തി നാല് ക്യാമറകൾ നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ വർക്കിംഗ് ആണ് പതിനൊന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഓൾറെഡി മനക്കുടി ഭാഗത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഈ ആഴ്ചയോടു കൂടി വരുന്നതോടൊപ്പം ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ചോളം ക്യാമറകളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് അന്തിക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ക്യാമറകൾ ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംരംഭവുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ നയനം എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോഴും വർക്കുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി നമുക്ക് ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിക്കാട് ജനമൈത്രി പോലീസിനൊപ്പം ജനമൈത്രി ഫൗണ്ടേഷനും കേരള വിഷനും ഒത്തൊരുമിച്ചാണ് പൊതുജന സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിലവിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സി സി ടി വി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അന്തിക്കാട് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് എച്ച് ഒ പി കെ മനോജ് കുമാർ പറഞ്ഞു ഏനാമാക്കൽ റെഗുലേറ്ററിനോട് ചേർന്നുള്ള താൽക്കാലിക വളയം കെട്ടിലെ പിള്ളമാട്ടങ്ങളിലെ മുളകൾ ഊരി മാറ്റുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയായി മഴയിൽ അധിക ജലമെത്തിയാൽ വളയം കെട്ട് അടിയന്തിരമായി നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന കോൾ ഉപദേശക സമിതിയുടെ യോഗം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതായും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മുളകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതെന്നും മുരളി പെരുനെല്ലി എം എൽ എ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കോഴി മേഖലയിലും അതിന് കിഴക്കൂട്ട് തൃശൂർ പട്ടണം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി ഉണ്ടായെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ അനമാവ് റെയിലേറ്റർ മുന്നിലുള്ള താൽക്കാലിക ബണ്ട് പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം അത്തരം ഒരു പ്രശ്നം ഈ വർഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോൾ ഉപദേശക സമിതി തീരുമാനപ്രകാരം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ ബണ്ടിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് പിള്ളമാറ്റങ്ങളുണ്ട് അത് പുറം ഭാഗത്തുള്ള പിള്ളമാറ്റത്തിൻ്റെ കുറ്റികൾ അഴിച്ചു വയ്ക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മഴ പെയ്ത് വെള്ളം അധികമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വളയം കെട്ട് നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ പൊട്ടിച്ച് വെള്ളം കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആലപ്പാട് പുറത്തൂർ ചാഴൂർ താന്യം അരിമ്പൂർ അന്തിക്കാട് മണലൂർ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഴക്കാലത്തെ അധിക വെള്ളമെല്ലാം കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് ഏനാമാക്കൽ റെഗുലേറ്റർ വഴിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കേരള വിഷൻ കേബിൾ ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നാം ഓരോരുത്തരുടെയും മാത്രമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർ അവരുടെ സേവനം നൽകുന്നതിനായി പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ കേബിൾ ടി വി സർവീസ് ആവശ്യമുള്ള വീടുകളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തെ ഭീതിയിലാക്കിയ ഈ മഹാമാരിയെ നമുക്കൊരുമിച്ച് നേരിടാം അതിജീവനത്തിന്റെ കാലത്ത് ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നാടിന് മാതൃകയായി സുധാ സിൽക്സിന്റെ വാടാനപ്പിള്ളയിലെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു തീരദേശത്തെ വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് വർഷങ്ങളായുള്ള വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവുമുള്ള സുധാ സിൽക്സ് ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം പുതുമയേറും രൂപമാറ്റത്തോടെ കൂടുതൽ കളക്ഷനുകൾക്ക് പുറമെ ലിഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീ മനസ്സുകളുടെ വസ്ത്ര സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതയേകുവാൻ മികച്ച ബ്രൈഡൽ സാരി കളക്ഷൻ ചുരിദാർ പാർട്ടി വിയേഴ്സ് സെലിബ്രിറ്റി വിയേഴ്സ് കിഡ്സ് വിയേഴ്സ് ടീനേജ് വെയേഴ്സ് എന്നിവയുടെ വിശാലമായ ലോകം പുരുഷന്മാർക്കായി മാസ്റ്റർ പീസ് മെൻസ് വെയേഴ്സ് കളക്ഷനുകൾ പ്രതിസന്ധി കാലത്തും സ്വപ്നങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ സുധാ സിൽക്സിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ സുധാ സിൽക്സ് വാടാനപ്പള്ളി ആൻഡ് ചാവക്കാട് ബാക്കി പൈസ അപ്പോ മണപാട്ടി കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഡ്രസ് എടുത്തുള്ളൂ അന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നീ എടുത്തില്ലടൂ അത് അധികം വിലയൊന്നും ആയില്ല ഹാജരെ നല്ല നല്ല തുണിത്തരങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണേതായിരുന്നു ഹാജരെ ഇതാൻ്റെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്ന മുതല ഹക്കാണ് ഇതോൾ തന്നെ ഈ കൊടുക്കണം ആ ശിവദാസ എന്തോ ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ മുന്തിയനും ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്ന ആ ഷോപ്പ് ഏതാന്ന് ഈ പറഞ്ഞേ അത് സിൽക്സ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് വേൾഡ് എൻ്റെ പാട് ചാവക്കാട് ത്രിപ്രയാൻ പുത്തനത്താണി 
Patambi and Pinthilmanna. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കാരണം കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ സങ്കല്പത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇനി ഒരേ ഒരു വാക്ക് മെറാക്ക് ഈ വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഫാൻസി സ്റ്റോ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഐറ്റം സ്കിറ്റ്സ് ഫാൻസി സ്റ്റോ കോസ്മെറ്റിക്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആക്സസറി സ്റ്റോൺ ലേസസ് സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം മൂന്ന് നിലകളിലായി അതിവിശാലമായ ഷോറൂമുകളിൽ മെറാക്ക് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വരും മെറാക്കിയിലൂടെ ഇനി മുതൽ സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ആക്സസറീസിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഡിസൈനിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കുടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് ത്രിപ്രയ ഫോർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ആളുകൾ പലതരക്കാരാവുമ്പോൾ ഇഷ്ടങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാവും ഒരാൾക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് പാക്കേജ് മറ്റൊരാൾക്ക് സൂര്യ പാക്കേജ് വേറൊരാൾക്ക് ഡിസ്കവറി പാക്കേജ് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് സോണി പാക്കേജ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കാർട്ടൂൺ പാക്കേജ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കേരള വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അത്യുഗ്രൻ ഓഫർ കേരള വിഷൻ ഇക്കണോമി പാക്കേജ് വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ആകർഷകമായ ഏഴ് പാക്കേജുകൾ ഒപ്പം സ്പോർട്സ് മൂവി ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മലയാളം ചാനലുകളും ഇനി സകുടുംബം ആസ്വദിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാനലുകളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ കേരള വിഷനോടൊപ്പം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു എം പി സ്ഹരിതം പരിപാടിയുടെ മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലതല ഉദ്ഘാടനം ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ കെ കെ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ വി ദാസൻ സി സി ശ്രീകുമാർ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി കെ വി ജയറാം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി ജി അശോകൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റോബിൻ വടക്കേത്തല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ജോയ്മോൻ പള്ളിക്കുന്നത്ത പി ആർ രാജീവ് സരിത ഷാജു മുൻ കൃഷി ഓഫീസർമാരായ മുർഷിദ് കൃഷ്ണകുമാർ വിൻസൺ മാസ്റ്റർ പാവറട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കണ്ടച്ചാങ്കടവിലുള്ള ജോമോൻ വടക്കേത്തലയുടെ നാലേക്കർ സ്ഥലത്തിൽ പി എസ് ആനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് കൃഷി നടത്തുന്നത് ഈ എം പി സ്ഹരിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ആര് നടത്തിയാലും ആ ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ വാങ്ങും എം പി സ്ഹരിതം വാങ്ങും നമ്മൾ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും ഓണ മുതൽ ഒരു സ്റ്റോർ ഇടുകയാണ് ജൈവ പച്ചക്കറിയുടെ ആഴ്ചയിൽ ഓണക്കാലത്ത് ആറ് ദിവസം തുറക്കും ഓണക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ആ സ്റ്റോർ തുറക്കും ആര് വീട്ടിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണ പച്ചക്കറി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പപ്പായ ഒരെണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊ കുറച്ച് വാഴയിൽ നാല് പടലം ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേപ്പിലത്തണ്ട് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുളകും തക്കാളിയും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അപ്പം തന്നെ അതിന് വില തരും അതിന് വില ഈ ചിങ്ങം ഒന്നാം തീയതി മുതലൊരു വില നിശ്ചയിക്കും ചിങ്ങം ഒന്നാം തീയതി വില നിശ്ചയിച്ച് അടുത്ത ചിങ്ങം ഒന്നാം തീയതി വരെ ആ വില കൃഷിക്കാരന് കൊടുക്കും കൃഷിക്കാരന് നേരിട്ട് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങുകയാണ് ഗതാഗത നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ ജനപ്രിയമാക്കിയ തൃപ്രയാർ ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ പി എ നസീറിന് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ആദരം ഗീതാഗോപി എം എൽ എ സബ് ആർ ടി ഒ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആദരവായത് ഗീതാഗോപി എം എൽ എ നാട്ടിക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ അതിപ്രധാനമായിരുന്നു കെ എൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് സബ് ആർ ടി ഒ ഓഫീസ് മുപ്പത്തിനാല് വില്ലേജുകളിലെ ജനങ്ങൾക്കായി ഒന്നര വർഷം മുൻപാണ് തൃപ്രയാർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഓഫീസ് യാഥാർത്ഥ്യമായത് ഓഫീസിന്റെ സാരഥ്യത്തിന് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ പി ഒ നസീറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എം എൽ എയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മികവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞായിരുന്നു ചുരുങ്ങിയ വർഷത്തിനുള്ളിൽ സബ് ആർ ടി ഒ ഓഫീസിനെ ജനപ്രിയമാക്കാ
നിനക്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെന്ന ഒരു തീരുമാനം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു അതും തൃപ്രയാർ ഒരു ആർട്ടി ഓഫീസ് വേണമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനും വേണമെന്ന് അത് സ്വന്തം തീരുമാന പ്രകാരമല്ല ഒരു ജനകീയ താല്പര്യം വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓഫീസിന് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ജോയിന്റ് ആർട്ടി ഓ നസീർ സാറിനെ തൃപ്രയാർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എം എൽ ആവശ്യം ആ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഇത്രയും സംശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന സംവിധാനം ഒരു ഓഫീസിന്റെ എന്താണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് നസീർ സാറിന് തൃപ്രയാറിന്റെ അധ്യക്ഷത പറ്റിയത് ഇതൊരു എം എൽ എയുടെ വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാനിന്ന് ഒരുപാട് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകാരെ വിളിച്ചു നമ്മുടെ ആർട്ടി ഓഫീസർ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമായി അങ്ങനെ കഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടി ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കുപ്രചരണങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ട ഈ ഓഫീസിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നെഞ്ചിൽ തട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിയുക്ത ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ കെ സി ആന്റണി മുഖ്യാതിഥിയായ ചടങ്ങിൽ തൃശൂർ ആർ ടി ഒ ഷാജി മാധവൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഐഷ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ അസീസ് തളിക്കുളം ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഓണേഴ്സ് സമിതി തൃപ്രയാർ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹി എ എം ബാദുഷ എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വിനു വാടാനപ്പള്ളി എസ് എച്ച് ഒ പി ആർ ബിജോൻ തൃശൂർ എം വി ഐ വിനോദ് കുമാർ പഞ്ചായത്തംഗം പി എം സിദ്ദിഖ് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരും ആദരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് മുച്ചക്ര വാഹനം വിതരണം ചെയ്തു നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വിനു മുച്ചക്ര വാഹനത്തിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എ ഷൌക്കത്ത് അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ബിന്ദു പ്രദീപ് കെ വി സുകുമാരൻ ഇന്ദിര ജനാർദ്ദനൻ അംഗങ്ങളായ പി എം സിദ്ദിഖ് സി ജി അജിത് കുമാർ സജിനി ഉണ്ണിയാരമ്പുരയ്ക്കൽ വി ആർ പ്രമീള എൻ കെ ഉദയകുമാർ പ്രവിത അനൂപ് ലളിത മോഹൻദാസ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സാബു ജോർജ് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ഭാഗ്യം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള മുച്ചക്ര വാഹനത്തിന്റെ വിതരണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രൊജക്ട് വെച്ചിരുന്നു അത് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ സ്പില്ല ഓവറായി ഈ വർഷം നമുക്കത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അത് സൂപ്പർവൈസറുടെ ട്രാൻസ്ഫറും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് നീണ്ടു പോയത് ഒരു സുബി നാട്ടിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലുള്ള സുബീന എന്ന കുട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അത് വ്യക്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ് കാല് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെ ഭർത്താവിനാണ് നമ്മളിത് കൈമാറുന്നത് പിന്നെ ശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ആദ്യം ജില്ലാ പഞ്ചായത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും അങ്ങനത്തെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ നാട്ടിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നാലാം വാർഷികത്തിൽ നാട്ടിക കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വഞ്ചനാ ദിനമായി ആചരിച്ചു പ്രതിഷേധ പരിപാടി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ചക്രപാണി പുളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എൻ സിദ്ധപ്രസാദ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷൈൻ നാട്ടിക പി എം സിദ്ദിഖ് സി എസ് മണികണ്ഠൻ പി സി മണികണ്ഠൻ പി കെ നന്ദനൻ പി വി ജനാർദ്ദനൻ സഹദേവൻ പനക്കൽ പി സി ജയപാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധ കാലഘട്ടത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാർക്കും പാർശ്വവർത്തികൾക്കും മാത്രമായി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒതുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രകാരം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനോ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് പെൻഷനോ ലഭിക്കാത്ത ബി പി എൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുള്ള ആയിരം രൂപയുടെ പെൻഷൻ വിതരണം മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉദ്ഘാടനം മുരളി പെരുനെല്ലി എം എൽ എ കാരമുക്ക സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പരിസരത്തുള്ള വന്നേരി രാമചന്ദ്രൻ ഭാര്യ മഞ്ജുളയ്ക്ക് നൽകി നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി ഐ ചാക്കോ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ധർമ്മൻ പറത്താട്ടിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ബോർഡ് മെമ്പർമാരായ ശശി വലിയപുരയ്ക്കൽ അശോകൻ
മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും പകർച്ചാവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആവിഷ്കരിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ ശുചീകരണ പരിപാടിയായ ത്രീ ഡേ മിഷന്റെ ഭാഗമായാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എം സനൌഫൽ പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എ സുഹൈൽ ലീഗ് മൊളു ബസാർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എ എ ഷാഹുൽ ഹമീദ് യൂത്ത് ലീഗ് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി എ റമീസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി തക്കലീം മുസ്താഖ് എ എം സുഹൈൽ പി എം ഇംതിയാസ് എന്നിവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇരുപത്തിയാറിന് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കിയാണ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പുഴ തോട് എന്നിവ മാലിന്യമുക്തമാക്കും എടത്തിരത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും രണ്ട് വീതം മാസ്കുകൾ സി പി എം സൌജന്യമായി നൽകുന്നതിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം കെ കണ്ണൻ നിർവഹിച്ചു ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാർഡുകളിലേക്കാണ് മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് മറ്റു വാർഡുകളിലേക്ക് നേരത്തെ മാസ്ക് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു എ വി സതീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഞ്ജുള അരുടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് വി കെ ജ്യോതി പ്രകാശ് ഷീന വിശ്വൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗവൺമെന്റിലെ തീവ്രമായ പരിശ്രമത്തിലാണ് ലോകത്തെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ വ്യാപനം തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലെ മാർഗം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടത് കേരളത്തിലാണ് വലപ്പാട് ബീച്ച കോടൻ വളവ് തൂലിക ക്ലബിന് സമീപം പരേതനായ വിക്രഞ്ചേരി കൊച്ചുമോൻ മകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിര്യാതനായി വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മണപ്പുറം ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി തുടങ്ങി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പദ്ധതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ കിസാൻ സഭ സമരം എം പി ഹരിതത്തിന് മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തുടക്കമായി തൃപ്രയാർ ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ പി എ നസീറിന് യാത്രയായി ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം